，怕，这一次死了。是，所以我说啊，老天有眼啊，活该啊。那就请你好好配合我们做一下笔录。我就是一如往常的进来我老板家，他先解冻，今天晚上要用的食材。谁知道我一打开冰箱，我就看到一个男的躺在里面。我师傅冠军他人很好，他他不可能做这样的事情，他他怎么可能？发现的就认定他有嫌疑啊！曾医师是生前被人给迷昏，然后丢到冷冻库里，心脏麻痹死掉了。我是在想，他有没有可能是计划在某一刻把尸体移出来，然后假装成一个意外？只是没有想到，他的助理比他提早打开冷冻库。你也讲得太残忍了吧？冠军他平常脾气很好，他不可能杀人啊！而且，曾医师死之前，唯一跟他爸发过冲突的就是李冠军。曾医师啊，你好，曾师傅，我我老婆昨天还好好的啊，现在怎么在大失血？我们现在还不知道原因，我会再帮他安排检查。啊，不是啊，曾医师，他现在躺在病床上昏迷不醒哎。啊，这啊，这个人，这个人昏迷不醒，还要靠那个维持器那边呼吸啊！啊，现在是什么情况？你告诉我啊！杰恩，你先冷静一点哦。有什么问题？我现在还在门诊时间，所以我先上个厕所，再帮你弄，好不好？什么？你上厕所？啊，你是我们主治医生，我是病人哎哈！啊，我也会担心啊！你要告诉我情况啊！李杰恩，你先冷静一点哦。有什么问题？你去护理站找护理长。我先上个厕所。你一个哥哥啊，看看我，啊，我老婆给我一个哎，你你看我我比较乖，还我老婆比较乖啊，是不是有什么医疗疏忽你没有跟我讲啊？你不要狗骗啊！李先生，你冷静一点，我们都是按照流程，医疗专业在处理太太状况。你是嫌我钱不够是不是？不是，这不是钱的。你告诉我嘛，是不是有钱不够？我给你跪嘛，好不好？你告诉我多少钱嘛？多少钱？你告诉我。你先起来，这样。不好意思，我老婆只有一个。阿弟，阿弟不救他，自己救他。你有一德姐吗？拜托嘛！你干嘛啦？孙子啊，是不是你有什么医疗故事？你没有告诉我哈？没有什么。我告诉你，我告诉你，我老婆有什么事情，我要你拿命来赔啦哈！来，等一下，等一下，等一下，李先生，我是这家医院的副院长，请你冷静的听我说。我们现在医护人员正在全力的抢救你太太，想办法让她生命的稳定迹象呈现出来。你那么激动，对于我们的医护团队来说，是很大的压力。相信我们的医护团队，好不好？可是如果小琴还活着，她也没有理由去杀曾世凡啊。调查过，曾世凡死之前最后拨出的一通电话，就是打给李冠军。发话地点在医院。曾医师打给我的时候，我在家里准备明天私塾会用到的工具。那他说来我家找我做了几次啊，啊，结果我整半天也等不到人啊，啊，我打电话给他，一直打一直打，打到半夜他都没接。
，你人在哪里？我我就去医院照顾我老婆啊。可是冠军一直打给曾世凡的话，那不就表示他不知道曾世凡已经死了吗？万一他是欲盖弥彰，欺骗大家呢？先把曾世凡打昏，然后把他丢到冷冻库里冻死，再假装若无其事的打电话给他。李冠军的老婆手术之后昏迷不醒，主治医师是曾世凡。我当然可以合理的怀疑他有侠院报复的杀人动机啊！一凡，等等，谢谢你来，你可以帮一下冠军吗？现在躺哪里？证据对他不利。我说了，证据那个郑医师啊，要他拿命来赔，要杀他的那些话，是因为我太激动，我太生气了。啊，但是换作是你，不生气吗？你不生气吗？所以你就把他杀了。他们只是想要厘清案情，你先不要激动。我激动？你说我激动？李先生，现在在侦讯，你差不多一点。那你们就先在这边稍等一下。嗯，冠军，你们问的怎么样？情况不太妙，虽然没有直接证据证明。但毕竟尸体是在自家冰柜里面发现的，现在就地缘还有犯案动机上面来说，警方都非常可能像捡做申请机啊！他们要把我关起来哦，不行了，拜托了，真的不行了。你你先不要紧张，我只是说有这可能而已。冠军，我先去了解一下状况，我们都会帮你啊。海哥，拜托了，我真的没有办法。我知道，不要急啊，不要急。问题还蛮严重的，我建议申请捡做机啊。哎、欸，大富翁，现在羁押他太不近人情了啦！不然我以成功里里长的名誉担保，我帮你们看着他，可以啦。你帮我们看着他，拜托啦！我老婆一个人在医院，没有人照顾。我如果被他们关起来的话，我可能再也见不到我老婆了。拜托啦，他一个人在医院，我很担心他。拜托啦，我会想办法。我我,我们会陪你一起，你先别担心。反正我们警方觉得有羁押的必要，移送还有羁押的要素，应该是有逃亡之余的事实。但你们看他，他一心就是想要回去照顾他老婆，根本就不可能逃亡啊！而且手机还有尸体，这些证据都在警方你们这里了。拜托你们了、啊，我拜托你们，我不会让你们找不到我了，我拜托你了、啊，拜托啊，拜托啊，拜托啊，拜托啊！好听，对不起，我我今天在忙，没有好好陪你。还好检察官没有下令羁押，要不然小静该怎么办？冠军，我你在找什么？我刚刚有刚搞给你妈妈，哎，高顾他，刚刚没有看到人。我一到啊，就没有看到他啦。那他今天状况怎么样？好像会抓抓我的手哎、欸。啊，嗯、啊。我觉得根本就是有人不希望小青好起来呢。爸，你怎么可以说这种话、啊？是谁今天一整天都不在的？对不起啊，我今天真的我可要的事可要忙，我一定会多花时间照顾小婷啊！你不要担心啊！不要担心，小琴跟你多久了？每天过这么苦的日子，你还把我的心肝宝贝当助手使唤，让他过度操劳生病，你叫我怎么相信你啊？可是小琴跟冠军在一起的时候很快乐，这是我亲眼看到的。如果他真的关心他的话，就好好的照顾他，还我一个健健康康的女儿。不好意思，可以小声一点吗？是发生什么事啊？哎，外面都听见了。你如果觉得对不起我，没有好好的照顾他，你就给我跪下磕头道歉，看老天可不可以可怜我，还我一个女儿，跪下。
。哎，那个化疗让我的脚都已经肿成象腿了。我来帮你按吧，我来按。那那一凡，谢谢了。哎、欸，冠军跟周琴他们两个那么相爱，冠军干嘛不娶人家啦？我已经偷偷公证了，只是还没有前半婚礼，所以没有对外说。妈给你。哎、欸，你头放在这里哦。我给他洗完手吃。妈，运贝给你的菜，你有没有吃完？有吃几口啦。你就吃几口，嗯，你这样免疫力会下降，没有体力要怎么动手术啊？哎，你放心，我有补药。什么补药？就那边那罐呢、啊？这是什么？这是上次周晴她开刀之前啊，她带来的。她说吃这个体力会很好，很有用。可惜，为什么好人都没有好报啊？原本好好的一个人，被医院整的这样半死不活的。哎，她真是一个好女孩。丽丽阿姨，哎，周琦，来坐下来聊天。你在干嘛？哎呦，我在梳头发。你看看，掉这么多头发，哎呦，梳的心里好发麻哦。借给你，这什么啊？这是我妈老同事推荐的补药，嗯，说是对癌症病患修复细胞，还有平衡自由基很有用。哦。好像也是人家以前的经验，用过的人都说好，所以我妈请人拿给我。哎，这是给你的，那你还给我？没关系啊，我很快就要开刀啦，你可以先试试看，如果有用的话，我再请我妈带给你。一定有用，你看你头发还这么多，这么漂亮，真的吗？对呀，我要漂漂亮亮的，不然冠军到时候嫌我怎么办？他敢嫌弃你，我揍扁他。好，揍扁他。聊什么聊这么开心啊？我拿东西给丽玲阿姨。啊，那你们接下来要开刀会不会紧张？有一点。哎呦，超级紧张哎，紧张到高血压都发作了。不用紧张啊，周小姐，你报告出来了，你来跟你讲一下。阿姨，我先去看报告。哦，有用再跟我说。好好好。他一定很想穿美美的婚纱，和冠军结婚。妈，你不要扯开话题，你这样真的不行。在医院就应该要吃医院开给你的药，这样乱吃药是要打屁股的。而且，送你药的人已经违反了药师法第二十八条第二项，无药师资格者不得贩售。好了好了好了，你不要再念了，好好，我不吃我不吃。一凡，你赶快把他带走了。我是跟你说真的。好了好了，我知道了啦。哎呦。那是你喜欢手吃吗？哦。冠军。小晴今天还好吗？还自己要一直昏迷啊！我真的觉得啊，这个开药一定有问题、啊。我就最害怕手术了，这个手术门一关上，谁都不知道里面会发生什么事。你觉得有医疗疏失吗？我是觉得一定有啊，啊，可是搞不到根据啊。不是有病例吗？你可以跟医院要周晴的病例啊。就算那个病例来，我都看不看都看不懂。找专家看，文人哥应该有认识专家，可以问问看。谢谢啊。你再电话送给他哦。小青说，他最喜欢看我教这个玫瑰花，还说哦，一起开店的时候，我教这个。就是一大卖点
学料理就是这样子，很多事情就是要中规中矩，然后把它做好，一样转过来就像这样子，就接触这里，就开始转弯，把它定住，就把它转过来，就像一朵花，好，是，好不好？有，认真点。干嘛啦？赶快啊！看你变出一只鸟，我就回去。在刚水，看我这个格子那么重，快回去啊！不要回去，你不回去，我要怎么种花？那那我回去工作。你要送花、哦？好啊，如果我变得突然的话，加油！你也加油。好。冠军，冠军，起床了！大家吃的差不多，要收了。你还没吃吧？好吃吗？嗯，火锅。这么，我再去。走不？哦，好。我去走。好。那。哦，好。一等。快打！快！要转弯。小心！哈所以你以后要开这个车载我吗？还不是这，我以后啊要开更大更快的车，可以换到一百张。<笑>你不是叫我陪你取货，来这里干嘛？哦，你不要误会哦，我哥看哥哥哥哥边，哥哥也很漂亮。下一位啊，等一下要被师傅骂了啦。李冠军，这个小屁孩，叫你取货取那么久，是跑去哪里玩？工作都不认真，时间二十年出不了事。嘿嘿 ，Rocky， 嗯，说真的，你会不会嫌弃我很干很丑啊？一开始是听得很努力的，可是后来就越听越可爱，而且当大厨根本不用说那么多话。像师傅那么爱讲话，根本做不好料理，是说的一嘴好料理。我对你有信心，你少说话，多学习，以后在这里开一间最棒的餐厅。到时候换其他当助手，骂他之前不是有叫我帮你找一些注射全房的案例吗？嗯，我又帮你再找了一些，红色部分是重点，我不要捡起来。真的帮了我很大的忙。有什么需要，尽管跟我说。谢谢。不会。嗯，到我办公室等我。而且我不应该在你弄鞋子、啊。不要动，别动我越严重。这样可以吗？嗯
你脚都已经磨成这样了，你干嘛还穿高跟鞋？我个子小，脸又长得像小孩，不穿高一点，人家怎么看得到我？别人是看你的才华，并不是看你的身高啊。慢慢来，不要太急。可能是习惯了吧。以前在纽约的时候，竞争很大，我不想落后人家，我不想要被瞧不起。所以只要有机会，我就会尽量做，希望可以得到认可。谢谢。认可。那我给你一个工作。嗯，你说。半个小时把这杯咖啡喝完。半小时。你教我喝咖啡，我教你放慢工作的脚步。我们一起越来越好。温律师有说啊，他已经找了那个医疗顾问来讨论目前的资料，所以你不用担心啊。太好了。啊，那个律师会会不会很贵啊？我先帮你处理。那个，嗯，都认识那么久。我跟你讲，等你开你自己的餐厅，请我吃饭，啊，可以吧？那什么问题？我，我快给你那个 B I B 卡。我不要，不要，不要让小青知道。冠军，小青眼眼眼睛睁开，不行啊！哎呦，哇，嗯。你们还不不不，嗯，你快把我架住，我你你帮我看一下，我我去叫一下。好，等我马上回来啊。醒来就好了，冠军这几天吓到快死了。吴老师，我接个电话，你帮我看一下啊。喂，哎，赵暖，我跟你讲个好消息，小晴醒来。怎么会这样？五份保单，两千五百万。这个是我请我朋友帮我调查的。周行在这几个月分别在不同的保险公司，我投保了很多癌症险。你觉得诈保的嫌疑吗？我是没这么说了。那些医院这几年。癌症证明的数量确实变多了，不可能啊！他们不可能诈保。现在是说有这个可能，不是说他们就是。拜托，冠军跟小晴虽然比较没有钱，但他们也是很努力工作，老老实实赚钱啊。这样就要被怀疑太超过了吧？你不是说他们两个没有钱吗？那他们哪来那么多钱去付保险费？而且一次就买那么多同样的险，都是最近买的，你不觉得很值得让人家怀疑吗？不知道你要来，东西又没有收拾。怎么这么多小孩子的东西啊？哦，哥拿出来看一看啊！准备要丢了啊！之前哦，跟小青以为会有小孩，才先准备着啊。是不是吃的东西呢？我已经把它空空丢掉。来看，看一看。你怎么还有那么多小孩子的东西？有，我到一个好菜做菜，结果发现他们有很多小孩子的东西要丢。我在想说，这些东西跟你一下，就跟新的一样啊。我没有在亏你生小孩哦，我又没有说我不生。我们的故事突然结束的日子，好想听你说一遍，说一遍我写不出的字，不能再问你，不可能再自保。故事线。
。我这么努力工作赚钱哦，就是希望未来可以有更好的生活，所以我才那么想要赶快出师，让他当上老板娘，可以雇个那边数钱就好。我没有想到这个愿望还没有实现，他就已经病倒了。小琴还这么年轻，他会好起来。请问阿冠仔，我可以吃一块你拿手的酒香红烧肉吗？哎，逛过，逛过。一定会买，没看过大股。不要管他们，我们自己住的小小的，也很温暖。家里都装个架，我就一直逛，一直逛。不要生篮球队，那怎么样？那我就洗我。好，你辛苦了，你好好做。他老婆，我说的是两个，两个才能最长。好。哎，可惜呀，菜做的那么美味哦，话讲成这样。你这都都都讲这么美，你学的别这样，哎，学的很像哎，哇，有天分有天分。不过告出来哦，就是在做一场白梦。现在啊，他的卵巢拿掉，更是没有机会帮他实现这个梦想。啊，小琴现在。开刀住院，虽然有健保，但应该负担很大哈。是啊，不过我也没有想那么多啊。那小琴有保保险吗？应该没有吧。我也不知道。哎，大哥，我喝着怎么看到配菜？我去拿菜。哎、欸，会不会小琴有保什么保险，然后没有跟你讲？三哥，怎么突然问我这个啊？没有啦，想说你们现在应该要花很多钱，如果有保险的话，又可以减轻一些负担了。哦，门都没关呢哦，谁欢迎我们哦？我我忘了关门，李冠军啊。你就拍吹呢，吹你过来把拢吹无人。啊，今麦想喏，自己这边躲起来喝酒喝那么爽哦、喔。哎，那我们的酒，傻小啊。看可是刚好要狗啊。哎，等一下啦，现在什么状况？什么状况？来特小啦，什么状况？特小，冠军，你欠人家钱哦、喔。安诺，你来帮伊处理呀？可以啊，多少？千瓦啦，千瓦，喜极拜拜吼，千瓦也要这么大阵仗来啦，两千呐，可以吗？一千多万啦，一千多万，冠军你怎么会欠这么多钱？我就本来要开店啊。啊，谁才去跑去找我那个师傅阿恒去借钱呢？啊，没有想到他，他介绍我这个高一仔啊，啊，就后来阿恒知道不理我，还叫我活该啊！什么阿良是这无良的吧？借钱就还钱呐、啊，说我们什么高利贷啦？来啦，你赶紧还啦！借股的你签没啊？我们又没有逼你，欠钱还钱天经地义嘛！拜托啊，你们要给我一点时间。我跟你们说，真的是因为异地的关系，所以我才拖着
。不，我早就已经还你们。看拖疫情呢，当我们纾困贷款啊？是啊，他老婆最近住院，都是什么卡小啊？啊？在搞哎？没，我我是他朋友，然后我是这边的里长嘛，可不可以给我一点面子？这这缓缓，再晚一阵子。里长也没有多大、啊。我跟你讲哦，我是看在熊爷的面子上哦。还少收你两个月的利息哦、喔，要不是熊爷哦、喔，你早就被处理掉了。熊爷啊，熊爷跟我很熟嘞，他是我们直播工的总干事嘛，我是工程，他就像我阿公一样，他还追过我阿妈，要不要给我一点面子，再晚一阵子啊？多久？三年，怎么样？你动作里面是盘啊，熊爷。好了，看在小黑的面子上，一个月，是够会哈。真没想到冠军会欠一千多万。周琦那五份保单加起来总共是两千五百万。可是冠军看起来真的不知道他老婆有这么多保险。她干嘛不跟她老公说啊？她现在买保险又不是什么秘密的事情，不跟她老公说是不是什么隐情？哦，你又在怀疑他们诈保？她在你面前可以假装不知道，但是她老婆是一定知道。还是，啊，反正小琴刚醒，先让恢复两天，我再去问她。不过有一点很奇怪，她醒来之后看起来不是很开心，然后面无表情，一直看着天花板，不知道在想什么。会不会喜极而泣？我都说面无表情还喜极而泣，你知道什么是喜极而泣，什么是悲从中来？不懂成语还乱用。哎。哎，好啦，我跟你讲，什么是喜极而泣，好不好？喜极而泣是这样。那是悲从中来，就是这样。<笑>那悲喜交加嘞？悲喜交加，简单啊，就。<笑>那你知道什么是哭笑不得吗？我现在哭笑不得。Yeah. 你干嘛？你说呢？哇，是现在在医院哎，这里超多那个的你。今天这几个超可怕的。为什么啊？在这里是医院啊。你把你肠子收起来啊！你每天这样，以后女朋友怎么办呢？我也不想啊，所以我才交不到，或者是试着交往，就把人吓跑。我看你花早，要找那种胆特别大，在你看到鬼的时候不会被吓跑那种。气质差太多了，真是烦！真是，真是烦！你看我真是烦哦！其他人走开啊，让真是烦过来！真是烦！是谁杀你的？
是凡人呢？呃，哎呦，吓死我了吗？你，你有没有看到曾世凡医生啊？我有话问他。哎呦，你每次在那边咿咿啊，我听不懂你在讲什么啦。你这样我要怎么帮你？人鬼是不能沟通的，一旦沟通，他就会魂飞。不得巧生，有山就水，有人就鬼。人是鬼变的，鬼嘛是人造成的。亲像伊，就是孤魂野鬼来面，上该调皮的迄个，他时常缠着你，对吗？嗯，对他常常缠着我。他会不会是喜欢我，想要跟我冥婚啊？哇，你把他带走也好，不然他每次靠近我，我就就会给他嘎零顺。会嘎零顺，就是代表你会惊，会惊他就好。年轻人，地面不可以随便来的呀，你要好好的照顾你自己，安尼你才会当报答恁爸母的养育之恩呐。地狱，我要来到地狱了。刚黄昏头昏昏的，就突然来到这里，这是第几殿？第六、第三殿，虎庙殿。嗯、少年人，你的爸爸妈妈在倒位？你的思念因无？因此就久啊，我无啥印象。但是我很想见到我阿妈，她有在你这里吗？你阿妈？伊若爱你思念伊的话，我才四周围有,有足侪支电话，你会用凊彩去举一支来听看卖啊嘞？无得卡，你伫咧电话内会用听到恁阿妈的声音吗？要不要试试看？我要试。这是因听到因的亲人，在另外一个世界的声音，因感觉惭愧，感觉对不起。但他们是在跟活着的人通话，我还没死啊。这个是双向的，是要同时透过彼此的想念，才能够互通的。妈妈，你有想我无？我就想你。听到阮阿妈咧唱歌，一听起来真欢喜。那我也可以听听看我爸妈的声音吗？电话啊！人呆看面就知，你无听来听会着。哦哦哦，这样就换了，通了。对啊，听啊。啊！哦哦哦哦哦、你是不是有听到什么款杂音对不？嗯。这就是有可能，因已经出事去做别人的子啊。啊，另外有一个可能就是，伊根本无去出事，啊，搁在某某一个某某庙庙的所在。阿哥咧做高温压灰，爸
爸妈妈，我希望你们是好好的去投胎的，投一个好人家。我也希望你们保佑阿妈，不要继续受苦，赶快去投胎。拜托你们。好孩子，他们可以听见的。每一个人都曾经想做个好父母，但。不是每一个人都做得到，这就是人生。回去吧。我还想问，就是我的好朋友周晴，他会不会好好的？那他跟冠军会不会有小孩？你这么厉害，你应该可以回答我吧？回去吧。不是，拜托你，我真的很担心他们。拜托你跟我讲，我我我很想知道他们能不能好好的。心啊，一定会越来越好。嗯，大哥，你妈不住，不用，不好意思，可以跟你聊一下吗？哦，你这个表情包，我不是保干啊。这五个保险的赔偿金是两千五百万，可能啊，这么多钱呢，冠军。你真的不知道你老婆保了哪些保险吗？这是什么意思啊？你觉得我会为了这些保险金，让我老婆开很样吗？当然不是，因为只是医院有开出诊断证明，证明有癌症，就可以领保险金。啊，我老婆现在已经这么重，拿到老巢了呢，这不就是她真的有癌症吗？好了，哦哦，对呀，现在的问题是哦，动了这个手术。可能有医疗疏失嘛？啊，温文仁，你要站在冠军的角度跟跟医院打官司啊，这样才对嘛？难怪你昨天晚上会突然问我保险的事，你们你们之前是不是接我做目的？不是，你是不是在怀疑我？你这样子我还要相信你吗？不是，冠军，你要相信我。冠军，我需要知道真相，这样我才可以替你辩护，这样你对保险一无所知。我受理委托、啊，我会帮你查几种医院有没有医疗疏失。再再再养，骨质才不会出错啊。那要出去外面晒才有用吧。我们这个周末请假出院走走好不好？反正周末也不会做检查。嗯，怎么了？好久没有带我出去玩，刚好我精神又不错。嗯好吧，等一下医生来的时候，我再问他。他听，都可以问你一件事吗？
，我有点累，想要再睡一下。好了，明天九点。你陪我一起吗？怎么讲？请坐。王医师好。你们好，你们好。怎么样？这些资料呢，我都看过了。切片的资料也非常的仔细，整体看起来开刀的过程非常顺利，应该没有什么问题。那为什么开刀医师不是甄士凡？来，我们看一下这一份手术同意书。上面执刀医师改为张义修医师，这有一种可能，就是当时的执刀医师没办法执刀，所以医院呢是有权利更换执刀医师的。那在手术同意书上面也有做了这个更换的同意，所以你看上面都有他们的签名。如果更换合约是合法的，那甄士凡为什么不直接告诉家属说，刀不是他开的？对啊，这其中是不是会有什么秘密、啊？不好意思。我能做的就有这些。好听。嗯。你这个是不要乱。你好，好，好。就可以看得见啊！这里好美哦，我们以后也在这种美的地方开餐厅，好不好？不要开了啦，我可要花很多钱。我们未来一定会有钱的。所以我也搞了很多爱跟钱嘛。我不要你，给哥哥给。为什么？我只是刚好保了保险，你不是要我对自己好一点，说不定是老天爷看到你的努力，给我们一个有钱的机会。你要好好计划一下，千万不要放弃。我不要开了啦，我干哥，干干哥也不会开心了。你怎么这样说？你就是这样，我爸妈才说你不会成功。我还不够努力吗？我白天上班，晚上回到家的时候，我还是拼了命的练刀功，想开车，学手艺，别人逼的时间才能哭哭。我拼了命三年，我就想要哭哭了。我干两周还不够努力吗？小金，所有人都可以不懂我的努力，但你怎么会不知道？不知道就不会跟你在一起。虽然跟真的有钱人比起来，你没有很有钱，但是你有手艺，又很努力，我就觉得很幸福，却有个梦想可以让我活下去。要灌大钱，我们要把别人吃的好吃的美食都吃一遍。不要，嗯，我想要吃阿冠塞的爱奇餐
，招牌酒香红烧肉，还想要看你搬动做菜认真的样子，还想要当你开店的第一个客人。爸，爸，爸，你在干嘛？小哥，闺蜜。我把他全部嫁给我们男队去了。小平，嗯，给我一年，一定会证明给你看。到时候，我要再好好的跟你结婚。试试看看，毕竟我大学是跑局社的。哇，局社长，可以啊！啊，赵暖，你不是本来不信这个，为什么你突然要相信？是有什么方法可以让维人格舒服一点？我都愿意尝试啊！因为爱情的力量很伟大啦。喜欢高挑给哈。你人这么好，为什么还是一个人啊？记得过去的